Welcome to NTN Nightly. I am Jesse Leons. This edition Stop Stories, Cabinet approves concessions for farm workers and waiver of quarantine fees. The City Police Department to enforce the wearing of face masks in cast trees. And Girls of a Feather craft storytellers. The Cabinet of Ministers has approved concessions on personal effects, tools of trade and motor vehicles for workers on the Seasonal Agriculture Worker Program Canada or any other worker program coordinated or endorsed by the Government of St. Lucia provided that they satisfy a set of criterion. The Government of St. Lucia recognizes the significant impact that the program has in reducing the level of indigence and the role that farm worker dollars play in revitalizing not only the rural communities but the nation's economy. As with all sectors worldwide, the program was severely hampered this year by the COVID-19 pandemic. With the increasing cost of chartered flights, mandatory quarantine on arrival in Canada, reduced movement resulting in the purchase of items from vendors at a higher cost, the purchasing power of the workers was severely hampered. It is with this in mind, coupled with a reduction in work and earning capacity of the workers, that the government of St. Lucia thought it prudent to waive the quarantine fees for returning farm workers. The government of St. Lucia is of the view that the result would be a win-win situation as the money earned would be spent on their families and thus contribute to the revitalization of the economy. Officers attached to the city police department will be enforcing the wearing of masks in the city of Castries. City police officers made their first arrest on Monday of an individual, a male individual, who was not wearing a mask. The young offender will be charged for failing to adhere to the COVID-19 prevention and control regulations. Recently, the Castries Constituency Council appealed to the flea market, roadside and provisions vendors to adhere to the health protocols and guidelines set out by the Ministry of Health in a bid to limit the spread of COVID-19 virus. In addition, customers and staff members at the market were requested to follow public health guidelines that require face masks and maintaining a distance of at least six feet between people. Speaking on the issue, Castries Mayor Peterson Francis says anyone not abiding by the law on face covering will be fined. Those who fail to comply with the new rules will face a fine of up to EC $1,000. The City Police Department will be on active patrol to ensure that all public health protocols are adhered to. In the meantime, Honorable Guy Joseph, who has responsibility for the public transport sector, is encouraging commuters to play their part in keeping themselves and the nation safe against COVID-19 by ensuring compliance to the protocols on minibuses. If a driver is not complying, passengers should not board that particular vehicle. If a driver is complying but the passengers are not complying, then other passengers along with that driver should help in the enforcement of this because it is not possible to have police officers everywhere. And I must say from the National Council standpoint, they have been cooperating, they have been advocating that everybody comply with the established protocols. I mean, up to this morning, I had a discussion with the Grozile Minibus Association. And one of the issues they are faced with is that in establishing or enforcing the established protocols, some of the passengers are leaving the stand and going to other bus stands that are not complying with the said requirements. We have made it very clear that any driver who's found not complying with the protocols will be suspended forthwith. And in the first instance, they would be suspended for 14 days. Minister Joseph says government notes the reduced income of minibus operators as a result of the 10 passenger limit and as part of an assistance package has provided payment relief from route band fees. The $700 that had to be paid for the route permit for the next two years, these fees have been waived. That is already in effect. That is resulting in direct savings for the persons who have to... Um, 
renew their root permits. So their root permits are renewed without them paying any fees at this point in time. So whatever the government can do in the interim is being done to help facilitate. Um, but it is not a situation where we can guarantee buses that whatever they were earning, that they would continue to earn. It would be creating a false expectation. And I think that the council has understood what is there, what is in place, and how we are going to negotiate the process in terms of what is going to be done to assist in providing the public transport. Economic Development, Housing, Urban Renewal and Transport Minister, Honorable Guy Joseph there. The Bankers Association of St. Lucia has made another generous donation, this time to the Rainbow Children's Home in the south of the island as part of its outreach initiatives for Financial Information Month 2020. We have more in this report. The Rainbow Children's Home opened in February of 2019 and has been playing a pivotal role in providing support, housing and care for children coming from abused homes across the island. The home was the latest recipient of a donation of essential food items from the Bankers Association of St. Lucia. According to the manager of the home, Sandra Faustin, it was a timely gift of which she and her staff were very thankful for. It's absolutely um, a fabulous um, donation that we've been given from the bank today and it will go a long way um, in feeding the children for the next few months. The month of October is Financial Information Month, but according to representative of the Bankers Association, observing the month is about helping the less fortunate, just as much as it is about empowering them through education. Giving back is part of our mandate in helping our communities prosper. And in the midst of educating the public, in the midst of educating our children, we also have this side who would also come together to give back to society. So this is what we're doing right now. The Rainbow Children's Home in Viefor was the second, but not the last, on the list of NGOs to receive the support of the Bankers Association of St. Usha. Officials from the collective group of financial institutions say that a visit to three more homes are on the list of activities for the remainder of October. From the Government Information Service, Lisa Joseph reporting. Empowering girls through their own stories. The Girls of a Feather organization recently wrapped up a three-week Storytell Her boot camp for creative adolescent girls. The closing ceremony for the Girls of a Feather Story Tell Her boot camp was a showcase of talent displayed by participants of the three-week activity. The boot camp was a series of free virtual and in-person workshops introducing fundamentals of journalism, creative writing, art and filmmaking for adolescent girls who have a passion for storytelling. I just want to say a big thank you to Girls of a Feather for inviting me to be a part of this wonderful initiative for young women and girls. As someone who is passionate about having more women storytellers and filmmakers in the region, it was something that I was happy to be involved in. Society, where dreams are made and always come true, where brothers are always there, brothers keeper and sisters are always their sisters keeper, where children believe in superheroes. Society, where all exist and all people love, care, share and live together. Welcome to society. Facilitator for the journalism workshop, communications professional Carmi Joseph spoke on her experience working with the girls. While we went through the fundamentals, the principles of it, I wanted them to write a press release about themselves. Um, if you had to describe yourself, if you had to talk about who you are, what you hope to be, um, how would you do that? And that is what their press release piece was about. But for journalism, the girls went really ambitious. They wanted to tell a story about women who are successful in male-dominated careers or male-dominated professions. Cultural activist June Frederick was the guest speaker at the closing. She encouraged the girls to make use of their distinctive identity in their creative processes. I want to challenge you to learn all there is to learn about your country, its history, traditions, culture,
and as an artist to continue to hone your craft and learn lessons that life throws at you every day. I challenge you to dare to be original. Don't copy anyone's work, culture, or traditions. Your original ideas, your own culture and traditions are so much more satisfying and beautiful. The Storytell Her Boot Camp is the latest undertaking of Girls of a Feather, a mentorship and advocacy group for adolescent girls in St. Lucia. Up next, we have Primus Hutchinson with the Nouvelle Aquayol. If you are in receipt of an abnormally high bill, it is highly possible that you have a leak. That leak may not always be visible. Before you contact Wasco, conduct a do-it-yourself test. 1. Record your meter reading. 2. Do not use water for 30 minutes to 1 hour. 3. Take another meter reading. If the reading changes, you have a leak. Contact a plumber to identify and fix the leak at the earliest. A message brought to you by the Water and Sewage Company Incorporated, Wasco. Welcome back. Time now for the NTN Nouvelle Aquayol with Primus Hutchinson. Merci, Ota, Jesse. Merci, Madame, Département de responsabilité pour l'information en gouvernement cette fois-ci. GIS et Télévision Nationale, PIA, NTN, Capoceto Nouvelle Aquayol, Pesito Primus Hutchinson. Mission technical de pays Taiwan. A collaboration et puis ministre de l'Agriculture qui a continué pour supporter les cultivateurs cette ci Ça, c'est les femmes, PIA, et puis plusieurs initiatives et programmes, en particulier l'étrainement en développement pour Dieu et la place. Récemment, les cultivateurs en région 6 ont participé dans une cérémonie pour marcher finissement et étrainement côté ambassadeur Taïwan pour cette ci Peter Chen, encore by commitment avec le pays pour assister les cultivateurs, ça c'est les femmes, en pays cette ci Selon l'ambassade de Chine, cette ci a dépensé plus que 6 millions de dollars pour acheter fruits et légumes sortis de l'autre pays. Par exemple, choupon, moulon, cantaloupe et tomates chaque année. Et ça a continué pour augmenter. L'ambassade de Chine remarque que si cette ci a sa produit tous ces fruits, il y a même côté qui a acheté contre les femmes, et ça principalement raison qui fait le gouvernement Taïwan qui travaille ensemble et puis le gouvernement cette ci pour assister les femmes à pays, principalement pour avancer le programme cette dans à en façon qui est sustainable. Il y a ces femmes qui participent dans le programme étonnement ça, ça c'est Iverson Calix qui encourage toutes les femmes pour appliquer tous ces principes-là qui vont apprendre du grand étonnement aussi pour voir qui y a chaque toujours suivre ces principes-là à, à toutes les et conseiller les femmes pour travailler à collaboration comme il y a opéré à d'ailleurs l'environnement qui n'y a plus de compétition pour aider à improuver le secteur agricole à cette ci Étonnement pour ces les femmes, ces femmes en région 6, c'était une collaboration des ministères de l'Agriculture et du support mission technique de Taïwan et ICA. PHP a récemment vous avez un total de 200 radios de communication qui sont très avancées pour aider les chaînes de communication et puis il y en a d'autres, eux aussi pour les soins. Ça va être possible par faciliter l'environnement mondial. Organisation des marchés agricoles, ça c'est FAO, Agence de changement de climat en Caribla et le département de la pêche, c'est le site. Ces radios sont là, qu'il est possible pour ces pêcheurs communiquer à grande distance et puis l'autre et puis l'autre pêcheur avec les policiers oui et ça crée une communication et puis yo si un cas yo ca espérer trois cas mois sur la mer mais cela qui crée une position pour agricole pour les présents on est avec Herod Stanislas déclare qui principale raison pour ces pêcheurs là trouver ces morceaux équipement ça là c'est parce que projet a pour bâtir là ces projets ça là voilà pour bâtir résilience et pour réduire à cette situation, changement de climat en secteur pêche carola. Oui, positif pour le village de Slaoui et Canaoui, en Europe, Dominique Fédé, oui, merci, c'est Ajasala, pour ces morceaux d'équipement, à ce compte, ces pêchers-là, 
qui sorti à ce pas qui a représenté. Selon un nouveau fédé, ça a réduit un pile à ce situation côté pêcheur qui appelle à cela. Mais avec pour ça, il félicite le ministère de l'Agriculture et de la pêche pour l'initiative. Le gouvernement a décidé pour ces pêcheurs à pas payer pièce de l'essence pour servir. C'est radio ça. Le ministre des Affaires et Transformation Sociale, Justice Sociale et Égalité, Honorable Lennart Moutout, déclare que le gouvernement a accompli autant pour assister le peuple cette ci On a tout dit ça à résultat d'une initiative nouvelle que le gouvernement cette ci a essayé et puis le select pour assister les gens qui ont trouvé affecté par la situation de maladie corona cette ci La semaine passée, le ministre et le premier ministre de Alain Chasne et le représentatif de l'OCELEC ont assemblé en GIS pour faire un témoignage pour s'y attirer des arguments côté gouvernement qui a payé 75 dollars pour soulager les gens qui ont des difficultés pour payer le prix courant. Mais selon le ministre Montout, ce n'est pas ça seulement que le gouvernement a fait. Il y a vrai que l'année en l'eau service que le gouvernement a établi pour soulager le pays à la pèse corona. Par exemple, le gouvernement bien bon a commencé à faire une commission pour aider avec Nimo, des coordinateurs pour ça. Après ça, nous avons délivré manger, manger qui tuit, par les gens, particulièrement les pauvres. Nous avons aussi eu des gens qui ne pas de travail, qui ne pas de même en Haïti. Avec nous, nous avons en haut 4000 personnes qui étaient en situation de la vie, nous avons la vie pour un des mois, après trois mois, pour aider la situation. Nous aussi bien, en considération que quand l'école de vie est ouverte pour l'année 9, là, en chaque monde par exemple, en chaque monde a une difficulté, nous avons une petite assistance aussi pour les parents qui tenaient maman et qui à l'école. Ça a été coordonné par SSDF, et puis en chaque monde a une petite assistance pour ça. Aussi bien, quand on résolve la situation, nous avons aidé en chaque monde qui était déjà à sous liste. Ministry moi pour assistance. Par exemple, mon qui a vivre avec SIDA, c'est HIV AIDS. Ça c'est un monde qui qui maman qui pas ni parents pour prendre caillou qui a été avec l'autre monde qui a adopté yo. Le travail c'est c'est mon qui a prendre caillou anti la vie par moi avec monde qui a sous les pauvres. Nous nous mettons anti la vie à sous l'argent c'est mon ça dégage joindre parce que nous ça bagaille plus web à présent. Aussi bien qu'on nous nous met les plus mon nous nous met les plus mon à sous liste là. Par exemple, les mangas de liste les pauvres. La tenir à plus près 2600 mon à sous liste les pauvres. À présent, nous regardons pour Rosey par un lot mille pour mener pour trois 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 mille six cents mon qui à sous liste les pauvres. Démarche, j'ai commencé pour trouver information à sous tout le monde qui a une besoin à ce sens là pour aider et puis paiement pour le courant. Et, messieurs, mesdames, c'est ce côté nous avons trouvé nouvelle là pour aujourd'hui. Je vous remercie autant pour regarder. Je vous remercie pour une invitation pour jeûner puis moi encore. C'est-à-dire qu'on s'est la vie. Je vous remercie pour cette nouvelle à courir. Alors, pour ça, je vous remercie pour cette nouvelle. Jesse. Merci à Peel Primus. Well, that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or on YouTube channel. I'm Jesse Leon signing off for now. Do stay tuned for more NTN programming.